क्वेश्चन नंबर फोर वट रिप्लेसमेंट फॉर द अनोन ये अनोन जैसे इसमें एल है ना इसके अंदर एन है इसमें ए और इसमें क्या है पी ये अनोन है इसकी रिप्लेसमेंट फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हर एक में विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए जैसा ये लिखा है लॉग थ्री बेस पे एटी वन का कितना है एल जी तो ये लॉग बेस कितना है थ्री किस एटी वन का लॉग एल है यानी थ्री बेस के ऊपर एल है तो इसको आप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ना यानी पावर फॉर्म में तो ये आ जाएगा थ्री के ऊपर आ जाएगा एल ये इज इक्वल टू एटी वन तो अब देखिए इधर बेस थ्री है इधर भी बेस थ्री ले आइए जी इस तरह से ये एटी वन की जगह थ्री की पावर फोर लिख ली तो अब क्या होगा दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इज इक्वल टू पावर यानी एल इज इक्वल टू फोर तो इस तरीके से आपके पास एल की वैल्यू फोर आ गई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ए बेस पे सिक्स का लॉग कितना है जीरो पॉइंट फाइव तो इसको एक्सपोनशियल फॉर्म में लिखेंगे ए बेस है तो लॉग है जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल टू सिक्स यानी ए बेस पे ये जो है ये सिक्स का लॉग है तो आप इसको ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो पॉइंट फाइव है ना इसका मतलब होता है वन ओवर टू यानी वन बाय टू इज इक्वल टू सिक्स और ये जो वन ओवर टू है इसको आप खत्म करना है तो आगे लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर जी तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड इसका भी आपने स्क्वेयर ले लिया इसका भी स्क्वेयर ले लिया तो ये स्क्वेयर से वन ओवर टू से कट जाएगा तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी थर्टी सिक्स तो इस तरह से ए फाइंड हो जाएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग फाइव बेस पे एन का कितना है टू तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या करेंगे फाइव की पावर टू यानी फाइव बेस है ना तो ये टू इधर उसकी पावर बनेगी तो एन का लॉग फाइव बेस पे टू है तो अब एन की वैल्यू आ गई आपके पास एन की वैल्यू फाइव का स्क्वेयर आ गया ना तो वो होता है ट्वेंटी फाइव इस तरह से एन की वैल्यू फाइंड हो गई जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है टेन की पावर पी इज इक्वल टू फोर्टी तो अब इधर बेस टेन है उधर बेस टेन बन के नहीं आ सकती फोर्टी की कोई बेस टेन लें तो कोई पावर नहीं आती इसलिए अब हमें इसे इन लॉग फॉर्म लिखना पड़ेगा तो लॉग फॉर्म में क्या लिखेंगे लॉग ऑफ फोर्टी का लॉग पी है ना लॉग ऑफ फोर्टी इज इक्वल टू पी बेस कौन सी है टेन तो ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ फोर्टी टू द बेस टेन इज इक्वल टू पी और आपकी बुक में जो लॉग है वो लॉग बेस टेन पे इसलिए टेन बेस ना लिखें ये टेन बेस ना भी लिखें तो इसका मतलब भी यही होता है यानी कि लॉग बेस टेन ये ये भी जब नहीं लिखी होती ना बेस इसका मतलब भी टेन ही होता है तो अब आपने फोर्टी का लॉग फाइंड करना है तो फोर्टी का लॉग आपको पीछे तरीका बताया है सबसे पहले आप करेक्टरिस्टिक फाइंड करोगे वो आ जाएगा आपका वन करेक्टरिस्टिक वन और मेंटिसा जो है ना वो आप किसको देखेंगे आप फोर्टी को आगे कुछ नहीं है ना तो फिर जीरो में देखेंगे मेंटिसा जी ये टेबल ऑफ लॉगरिथम है इसमें आपने देखना है फोर्टी को ये देखिए जी इसमें फोर्टी को देखा किसमें जीरो में तो सिक्स जीरो टू वन आ गया जी मेंटिसा जो लिखा सिक्स जीरो टू वन उससे पहले पॉइंट लगेगा तो अब लॉग ऑफ फोर्टी आपने फाइंड करना है लॉग ऑफ फोर्टी वो आपके पास आ गया पहले करेक्टरिस्टिक लिख लेते हो और फिर क्या लिख देते हो मेंटिसा यानी सिक्स जीरो टू वन तो यही पी की वैल्यू है यानी पी की वैल्यू आ गई वन पॉइंट सिक्स जीरो टू वन जी अब हमें इवेल्यूएट करना है लॉग टू बेस पे वन ट्वेंटी एट का इवेल्यूएट मीन उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जैसे कि ये लिखा है आपने लॉग टू बेस पे वन ट्वेंटी एट का आप लेट इस इज इक्वल टू एक्स कर लीजिए लेट इट इज इक्वल टू एक्स यानी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो पहले हम इसको लिखेंगे अब एक्सपोनशियल फॉर्म में जी एक्सपोनशियल फॉर्म में देखिए बेस तो ये है ना टू बेस पे वन ओवर टू वन ट्वेंटी एट का लॉग एक्स है यानी टू बेस पे एक्स है लॉग किसका वन ओवर 128 का जी तो अब आपने क्या किया 2 की पावर x ये 1 ओवर 128 है ना तो ये 2 की पावर 7 बन गया है तो अब ये ऊपर लेके जब जाएंगे ना 2 की पावर 7 तो ये हो जाएगा 2 की पावर नेगेटिव 7 तो अब देखिए बेस 2 है इधर भी 2 बेस जब सेम हो तो उसकी एक्सपोनेंट इक्वल कर देते हैं यानी लिखेंगे क्या x इज इक्वल टू नेगेटिव सेवन इस तरह एक्स की वैल्यू फाइंड होगी यानी जो हमने फाइंड करना था ये एक्स जी नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व 
टू द बेस बेस है ये तो मैंने यही लिखा है लॉग ऑफ फाइव हंड्रेड ट्वेल्व ये बेस इधर लिख दिए टू टाइम अंडर टू तो ये हमने वैल्यू इसकी फाइंड करनी लिया इट इज इक्वल टू एक्स पहले क्वेश्चन में मैंने एक्स स्टार्ट में लिख लिया है ये इज इक्वल टू एक्स चाहे इधर लिख लें इधर कोई बात नहीं है अब इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा ये तो बेस थी ना आपकी तो ये बेस है तो ये लॉग है वो उसके ऊपर लिख दिया और ये फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इधर लिख दिया आपने जी आ गया आपने क्या किया ये टू तो ऐसे लिखा ये अंडर टू है ना तो ये इसकी पावर होती है टू की पावर वन बाय टू तो अब ये दो बार ये टू ऐसे लिख लिया इसकी पावर वन है उसकी वन बाय टू है यानी हाफ है तो ये बन गई डेढ़ यानी थ्री बाय टू यानी टू की पावर थ्री बाय टू बनी यानी वन एंड हाफ बनी ना डेढ़ तो वो थ्री का हाफ है थ्री का हाफ भी वन एंड हाफ होता है तो इसकी पावर कितनी बन गई आपके पास एक्स इज इक्वल टू 512 जी ये देखिए ये मल्टीप्लाई होगी पावर तो ये बन गई थ्री एक्स बाय टू और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा ये टू की पावर नाइन बन गया तो अब बेस सेम है बेस कैंसिल होगा तो क्या आएगा थ्री एक्स ओवर टू इज इक्वल टू नाइन तो इसको अगले स्टेप में जब हम करेंगे तो टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा एटीन और थ्री जाके डिवाइड हो जाएगा यानी एक्स इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री ये थ्री नीचे चला गया ये टू ऊपर थ्री वन जर थ्री 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 जर नाइन तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सिक्स तो इस तरह से एक्स भी फाइंड हो गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट जैसे ये पहला क्वेश्चन है लॉग टू बेस पे एक्स का इज इक्वल टू फाइव इसको हम फाइंड करते हैं जी तो ये लॉग टू बेस पे एक्स का फाइव था तो लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस तो टू है ना तो वो फाइव आ गई उसकी पावर तो इजिकल टू एक्स तो एक्स की वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू आ गई टू की पावर फाइव तो ये मेरा ख्याल है बनेगा सिक्सटी फोर ये आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेना ये थर्टी टू आएगा इसका आंसर तो इस तरह से एक्स फाइंड हो गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ नाइन टू द बेस एटी वन तो बेस एटी वन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा एटी वन बेस पे नाइन का लॉग है एक्स तो यानी ये इस तरह से अब हम इन दोनों की बेस जो है ना वो सेम करेंगे इधर बेस नाइन है तो इधर भी नाइन कर लें चाहे ऐसे टू नाइन की पावर टू उसके आगे एक्स इज इक्वल टू नाइन नाइन की पावर वन तो इधर नाइन की पावर टू एक्स आ गई उधर नाइन की पावर वन आ गई तो अब आप क्या करेंगे बेस सेम है तो टू एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स की वैल्यू आ गई वन बाय टू जी आपने देखा कि इधर एटी वन था उधर नाइन था तो एटी वन की बेस बन गई नाइन का स्क्वेयर होता है एटी वन तो इधर नाइन की वैल्यू वन थी तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी टू एक्स बन गई तो नाइन की पावर टू एक्स इज इक्वल टू नाइन की पावर वन नाइन से नाइन कैंसिल कर लिया बेस सेम है ना तो फिर टू एक्स इज इक्वल टू वन ये टू आके डिवाइड हो गया तो आंसर आपके पास आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ एट टू द बेस बेस ये सिक्सटी फोर है इतना है तो इन एक्सपोनशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे यानी ये बेस है तो उसकी पावर ये आ गई एक्स बाई टू इज इक्वल टू एट इधर एट है इसको भी आप एट बनाइए कैसे बनेगा जी एट का स्क्वेयर सिक्सटी फोर बाकी उसी तरह ही लिख दिया आपने इधर एट की पावर वन ना पावर हो तो वो वन ही होती है आगे क्या करेंगे ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगी एट की पावर एक्स उधर एट की पावर वन अगर बेस सेम है तो बेस कैंसिल इसके एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं यानी एक्स इज इक्वल टू वन इस तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड होगी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ सिक्सटी फोर टू द बेस एक्स तो बेस एक्स है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा तो एक्स की पावर ये टू बन जाती है इज इक्वल टू सिक्सटी फोर तो अब देखिए इधर स्केर रूट लेंगे आप तो टेकिंग स्केर रूट ऑन बोथ साइड तो इधर आ गया एक्स तो उधर क्या आ जाएगा आपके पास एट तो इस तरह एक्स की वैल्यू आ गई जी नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स बेस थ्री तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा थ्री की पावर फोर इज इक्वल टू एक्स तो ये आप कैलकुलेटर पे माइंड कर लीजिए थ्री की पावर फोर आई थिंक एटी वन आ जाएगा आपका तो ये एटी वन थ्री की पावर फोर इज इक्वल टू एक्स